ஹலலூயா கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த இடத்துலேயே கர்த்தர் என்னை ஒரு சாட்சியாக நிறுத்தினதற்காக கர்த்தரை நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் அநேக நாட்களாக என்னுடைய மகனுக்காக நாங்கள் வேலைக்காக ஜெபித்து கொண்டு இருந்தோம் இந்த ஆல்டரில் அதிகமான ஜபங்கள் ஏறெடுக்கப்பட்டது நான் சொல்லவே இல்லை ஆனால் இந்த ஃபைலில் அகஸ்டின் வந்து ஓவர்சீஸ் போகிறதுக்கு வேலைக்காக ஜெபிக்கும்படியாக எழுதி வச்சுருந்தது அதுவே ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக இருந்தது அது மாத்திரம் இல்லை பிரதர் நவீன் கிட்ட ஜெபிக்கும் பொழுதும் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க கண்டிப்பாக நிறைய கண்ட்ரிக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் சொன்னாங்க இல்லை அகஸ்டின் நீ கத்தாருக்கு போவேன்னு சொல்லி பர்டிகுலராக சொன்னாங்க அது சொல்லி ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் இருக்கும் கருத்துடைய கிருபையினால் அதுக்கு எப்படி நடக்கும்னு நினச்சோம் ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் யூஏஇயில் பயங்கரமான கிரைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதனால் நாங்கள் ஜெபித்துட்டு இருந்தோம் தொடர்ந்து ஆல்டரில் ஜபம் ஏறெடுக்கப்பட்டு இருந்தது திடீர்னு சொல்லி என்னோடய பிரதர் அங்கே இருக்கிறான் ஒரு இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஒரு டென் டேஸ் முன்னாடி ஒரு ஆஃபர் லெட்டர் அனுப்புனா அதுக்கப்புறம் சொன்னால் சொல்ல முடியாது எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு சொல்லி விசா ரெடி ஆகிறதுக்கு இங்கே ஃபாஸ்டிங் டேஸாக இருக்கிறதுனாலன்னு ஆனால் கத்துடைய பெரிதான கிருபையினால் இருபத்தி ஏழாம் தேதி விசா வந்தது முப்பதாம் தேதி இங்கேருந்து அவன் புறப்பட்டு போனான் நேற்று போய் ரீச் ஆனான் இன்றைக்கி ட்யூட்டியில் ஜாயின் பண்ணிட்டான் போனோடனே அவனுக்கு அங்கே ஒரு டெஸ்ட்டு கூட வச்சாங்க அதையும் கிளியர் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி கர்த்துடைய கிருபையினால் ட்யூட்டியில் ஜாயின் பண்ணிட்டான் நாளைக்கு <laughs> அதில் ஒரு அதிசயம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஆண்டவர் எப்போ கிளம்பி போவான்னு ஒரு ஒரு காலகட்டத்தை சொன்னாங்க அவ ஆச்சரியமான காரியம் ஐ திங்க் த லாட் செட் ஒன் டே இன் டூ இயர்ஸ் யூ வில் சி எ பிரேக் த்ரூ அண்ட் யூ வில் ஃப்ளை கரெக்டா நேற்று அவன் புறப்பட்டு பறந்து சென்றது ரெண்டாவது வருஷம் கடைசி நாள் எக்ஸாக்ட்லி டூ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் இந்த லாஸ்ட் டே கடைசி நாள் ஆமென் நிறுத்தினதற்காக என் தேவனை நன்றியோடு சோத்தரிக்கிறேன் இந்த வருடத்திலும் கர்த்தர் இந்த ஆறு மாதம் கர்த்தர் அற்புதமாக நடத்தினார் போன ஏப்ரல் மே ரெண்டு மாதம் எனக்கு சுகர் பிரஷர் ரெண்டும் இருக்கிறது ஆனால் என்னுடைய சூழ்நிலையின் காரணமாக நான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போக கூடாது முடியாது அப்படி இருந்தேன் ஆனால் மே மாதம் கடைசியில் ரெண்டு கட்டி ரெண்டு கால்லையும் என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல பயங்கரமான வழி ஆனாலும் நான் போகலை ஆஸ்பத்திரிக்கு ஒன்றாந்தேதி எனக்கு முடியாது ரொம்ப முடியாமல் இருந்ததுனால நானே போனேன் ஆண்டவர் நடந்து போகும் கர்த்தர் கிருவை செய்தார் ஏன்னா நான் என் தெருவில் உள்ளவங்களுக்கு ஆண்டவரை பற்றி சொல்லுவேன் ஏதாவது என் கிட்டே சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் ஜோம் பண்ணுங்க நீங்கள் என் கூட வாங்க அப்படின்னு நீ கூப்பிடுவேன் ஆனால் அந்த மக்கள் மத்தியில் ஆண்டவருடைய நாமம் ஒரு நாளும் தூசிக்கப்படவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நான் நடந்து போனேன் எல்லா இடத்துக்கும் அப்படியாக கர்த்தர் எனக்கு அற்புதமாக செய்தார் வீட்டில் மட்டும்தான் அந்த வலி எனக்கு ரொம்ப வேதனை கொடுத்துச்சு ஆனால் டாக்டர்கிட்ட சொல்லும்போது டாக்டர் சொன்னாங்க இது என்ன ஒரு கட்டி உடஞ்சி அப்படி ரத்தம் அப்படி உறைஞ்ச மாதிரி ஒரு மாதிரி கலர் ஆயிடுச்சு காலையே எடுக்கணும் நீங்கள் எப்படி வச்சுருக்கீங்களே அடுத்த கட்டி உடையலை அதுவும் ஒரு பயங்கரமான குத்து அந்த வேலையிலும் கருத்தர் என்னை தாங்கிக்கிட்ட பலந்திருந்தார் நான் சும்மா படுக்க மாட்டேன் எப்பொழுதும் ஆண்டவர் பாடிட்டும் துதித்துக்கிட்டு இருக்க கருத்தர் எனக்கு பலனை தந்தார் ஒரு நாள் நான் சும்மாவே இருக்கலை அதுக்கப்புறம் நான் ஈவாவுக்கும் ஃபோன் பண்ணுவேன் எனக்காக ஜோமணிக்குள்ளே ரொம்ப ஒரு நாள் நைட்டில் பயங்கரமான வேதனை ஆனால் அவள் தூங்கிட்டாலும் என்னோன்ட்டு நான் ஃபோன் பண்ணேன் ஆனால் உடனே என்கிட்ட பேசினேன் உடனே அந்த நேரத்தில் எனக்காக ஜோம் பண்ணால் இங்கேயும் உடனே எல்லாருக்கும் ஃபோன் பண்ணி பிரேர் வாரியர் ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய தாசனும் எனக்காக அதிகமாக அவளுடைய குடும்பமும் ஜெபித்தார்கள் கர்த்தருடைய கிருபையினால் அது சீ கட்டி சீக்கிரமாக ஆறிட்டு அதுக்கப்புறம் மிகவும் பலவீனப்பட்ட ரொம்ப லூஸ் மோசன் ஆயிடுச்சு அந்த கட்டிக்கு தந்த மருந்துனால அதனால தான் அப்படி ஆகும்னு ஒன்றரை நாளாக அதுக்கப்புறம் நான் போனேன் அப்போ டாக்டர் சொன்னாங்க நீங்கள் எப்படியாவது ட்ரிப்ஸ் ஏற்றணும் நான் ஏற்றுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க நீங்கள் பைசாவை பற்றி பிரச்சனை பண்ணாதங்க அது வந்து ஃபேமிலி டாக்டர் மாதிரி இருபத்தொம்பது வருஷமாக போகிறதுனால நீங்கள் ஏற்றிக்கோங்க அதை பற்றி கவலைப்படாதங்கன்ட்டு வர சொன்னாங்க போய் ஏற்றின பிறகு அதுக்கப்புறமா ஏ கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது ஆனால் சாப்பிடவே முடியல கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலும் மறுபடியும் அப்படி ஆயிரும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலை 
ஆனால் கர்த்தர் எல்லா சூழ்நிலையும் மாற்றி போட்டார் இன்றைக்கி நான் போனேன் சுகர் அறநூறுக்கு மேலே இருந்துச்சு ஹையினி காமிச்சு அந்த சுகர் இன்னைக்கு இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு தான் இருந்தது கர்த்தருக்கு சோத்திரம் அதே மாதிரி ப்ரெஷரும் இல்லை ப்ரெஷரே இல்லை உங்களுக்கு மாத்திரை தர வேண்டாம் ஆனால் ஒரே ஒரு மாத்திரை மட்டும் போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஆண்டவர் கோடான கோடி நன்றி இந்த முட்டி வலி இருந்துச்சு அந்த முட்டி வலிக்காக நான் சொன்னேன் அதுவும் சீக்கிரம் சரியாயிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆண்டோருடைய கிருவையினால் நான் நம்பி வந்திருக்கேன் ஆண்டோரை நம்பி வந்ததுனால நான் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டேன் அதே மாதிரி இன்னைக்கு நான் மதியத்தில் படுத்துருக்கும் போது ஈவா இருக்காங்க பிரவீன் பிரதர் நவீன் பிரதர் எல்லாரும் இருக்காங்க அப்போ பிரதர் வந்து எனக்கு வழிபடுத்துறாங்க ஆண்டி ரொம்ப அவங்களுடைய மகளை குறிச்சு ரொம்ப இதாக இருக்காங்க எந்த இதையும் கவலைப்படாதங்க ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் மாற்றுவார் அப்படின்னு சொல்லி பிரவீன் பிரதர் எனக்கு ம அதிகமாக ஜோம் பண்ணுறதை நான் பார்த்தேன் கடைசியில் நான் அங்கே கிளம்பி வரும்போது மகாட்ட இருந்து ஒரே ஃபோன் எம்மா என்னை கூட்டிகிட்டு போயிடுறேன் இல்லைனா நான் செத்து போயிடுறேன் அப்படின்ட்டு அப்போ நான் சொன்னேன் ஆண்டவர் அதுக்காக ஒன்றும் இது பண்ணல நீ எனக்கு பிறந்திருக்க ஆண்டவர் எனக்கு தந்த பிள்ளை எந்த பிரச்சனை மாதிரிந்தாலும் மேற்கொள்ள அதிகம் தருவார் அதை பற்றி நீ ஒருபோதும் அப்படி பேசவே பேசாத நான் உனக்காக ஜோம் பண்ணுறேன் நீ இது பண்ணாத எதுக்கும் இது வர பரவாக மாமியாரும் பேசுனாங்க ஆனால் நான் ஆண்டவர் கடைய கரத்தில் அவ்வளோ தான் வச்சுருக்கேன் ஆண்டவரே உண்டே கரத்தில் நீர் எனக்கு தந்த பிள்ளை ஆண்டவரே அவள் ஆண்டு அவள் இஷ்டத்துக்கு அவள் திருமணம் பண்ணாலும் தேவன் அதை கண்டிப்பாக நீர் அதை மாற்றுவீங்க நீங்கள் மன்னிங்க ஆண்டவரே அவளுடைய வாழ்க்கையிலே பெரிய சமாதானத்தை தாங்கன்னு நான் ஜோம் பண்ணிட்டு வந்தேன் அதே மாதிரி என்னுடைய கணவருக்கும் அவங்களுக்கு திடீர்னு அவசியாசம் வந்துடும் அவங்களுக்கும் சொல்லிட்டு வந்தேன் நீங்கள் பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஆண்டவர் நான் போகிறேன் இந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களும் செய்வார் இந்த வருஷத்துல நம்முடைய எல்லா கஷ்டங்களும் தீர்ந்து போயிடும் அப்படின்னு விசுவாசத்தோடு சொல்லிட்டு வந்தேன் ஆண்டவர் அதை கருத்து கண்டிப்பாக வருத்திக்க பண்ணுவார் கருத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படியாக நாங்களும் மகன் குடும்பம் மகள் குடும்பமாக சேர்ந்து வந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்க ஆண்டவர் உதவி செய்வார் என்று விசுவாசிக்கிறேன் கருத்துடைய நாம மையமைப்படுவதாக கருத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒரு டூ மந்த்ஸ் பேக் வந்து ஹெச்ஓடி வந்து என்னை கூப்பிட்டு இருந்தார் அப்போ கூப்பிட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப் வந்து உனக்கு வருமாமா அப்படின்னு கேட்டு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் இல்லை இல்லை சார் எனக்கு வராது எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து இது ஸ்காலர்ஷிப் மணியோடு அதிகமாக வாங்குகிறாங்க அதனால் எனக்கு வராது அப்படின்னு சொல்லி நான் அப்ளை பண்ணி அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஓ அப்படியா நான் சரி நான் உனக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் ஐ டோன்ட் நான் எதுக்குமே அப்ளை பண்ணதே கிடையாது சின்ஸ் ஐ வாஸ் நியூ டு காலேஜ் அதுக்கப்புறமா திடீர்னு ஒரு நாள் பியூன் வந்து கூப்பிட்டாரு இந்த மாதிரி உங்களை ஆஃபீஸில் கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ நான் போய் பார்த்தேன் அப்போ சொன்னாங்க எல்லோரும் அவங்க ஸ்காலர்ஷிப் தான் வந்திருக்கோன்னு நான் அப்ளையே பண்ணல எனக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியாது அப்போ நான் ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கி பார்த்தா ஐ காட் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் நினச்சேன் எல்லாத்துக்குமே அப்படி வந்திருக்குன்னு பார்த்தேன் பட் எவ்ரி ஒன் காட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஐ வாஸ் தி ஓன்லி ஒன் இன் மை ஹோல் Uh, I was really happy for it. Everyone told me, you have luck, you have luck, you have luck. I said, it's not my luck, it's grace, it's my God's grace. And that's why I said, 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 கர்த்தர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க எக்ஸாம் எடுத்து கடைசி எக்ஸாம் வந்து எனக்கு ரெண்டு 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 எக்ஸாம் வந்துச்சு மார்னிங் ரெகுலர் மதியானம் ஒரு அரியர் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் என்னால் எழுதவே முடியல எனக்கு தெம்பு இல்லை எனக்கு உடம்பு சரியாமல் இருந்துச்சு நான் அன்று கிட்டே கேட்ட அன்றே நீங்கள் தான் என்னை பாஸ் பண்ணும் எனக்கு எனக்கு எழுத எந்த தெம்பு கிடையாது அப்படின்னு சொன்னேன் எக்ஸாம் எனக்கு எனக்கே தெரியும் நான் எதுவுமே எழுதலைன்னு கை சிவராகி அப் மயக்கு போட்டு உள்ள ரெஸ்ட் ஸ்டேஜில் தான் நான் எழுதினேன் அதுக்கப்புறமா வெளியே வந்து அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் வந்துச்சு அப்போ வந்து இட் வாஸ் ஒன்லி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் என் நான் கிளாஸ் வாஸ் பாஸ் அண்ட் நானும் அதில் ஒருத்தி ஐ வாஸ் ரியலி ஹாப்பி ஃபார் இட் தேங்க்ஸ் பீ டு காட் அண்ட் சேம் திங் எனக்கு ஸ்டொமக் பெயின் ரொம்ப நாள் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் எயிட் மந்த்ஸாக இருந்துச்சு அது ஏன் வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரில டாக்டர் கிட்டே போயிட்டு கேட்டதுக்கு எல்லா டெஸ்ட்டும் நார்மலாக இருக்குது பட் இன்னமும் உங்களுக்கு வந்துச்சா ஒன்றும் அல்சர் அல்ட் அல்சர் டெஸ்ட் பண்ணணும் இல்லை எண்டோஸ்கோபிக் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் வந்து ரொம்ப பயந்தேன் எண்டோஸ்கோப்பினா டியூப்லாம் போடுவாங்க ஐயோ ஆண்டு வரே நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லேன் ஒரு ஒரு வாட்டியும் அம்மா கூப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க வயிறு வலின்னு சொல்லப்ப நீ வா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நான் வரவும் மாட்டேன் மாத்திரையும் கொடுப்பாங்க அதையும் போட மாட்டேன் நான் போட மாட்டேன் ஆண்டு வரே நீங்கள் தான் எனக்கு சரி பண்ணும் அப்படின்னு அப்புறம் ஒரு நா
ஸோ ஜான்வரியில் ட்வெண்ட்டி ஒன் டேஸ் ஃபாஸ்டிங்க்கு அப்புறம் இங்கே ப்ரேயரில் இது ப்ரொஃபஸி பண்ணாங்க கி திஸ் இயர் யூ வில் கன்சீவ் அண்ட் இன் பிஃபோர் ஜான்வரி யூ வில் ஹாவ் அ சைல்டு ஸோ ஐ சீரியஸ்லி வாஸ் ஆஸ்கிங் காட் வென் வில் திஸ் ப்ராஃபஸி கம் டு ஜான் முடிஞ்சிச்சு ஃபேப் மார்ச் என்னைக்கு தான் நடக்கும் ஸோ இன்னைக்கு அண்ணன் சொன்ன மாதிரி காட் இஸ் நெவர் ஏர்லி பட் ஹீஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் டைம் ஸோ திஸ் மே மை டேட் ஃபெலில் So he he was very serious and he got admitted. So I had to travel to Bombay. I travel to Bombay. He is admitted and that is the day I come to know that I have come. Amen. Can you have got a big clap? Come on. Amen. Amen. That during pregnancy you should not have a long travel. I traveled by train. Nothing ha- negative happened. Today my dad has come out of the hospital. Amen. He is safe. Only weakness is remaining. And I came back also by train. but still there is no negative thing that is going on so i just praise the lord for this nalla gaitha demand kathrudi parsnam thik stotram enni oru sir sajjan nathan in the evening and enjoyed stotri friend i never thought i'll be standing here it's been four months since we moved to kolathur um, god spoke through navinanna saying that we got married like 2 years back and god said this is not the place you have to be please start moving to a different place and we found a place in kolathur la oru veedu paatho anna anna da ellame help pannanga we found a house and uh, there was one and a half years of struggle that nanga oru therukku car vishayathukku help panni oru periya problem la maati one and a half years adu eluthidens there was no not even a single piece kolanda na kansi vaayi ava porandu ava valandu oru piece kuda illa engalukku edho endha sandosham vandhalume andha oru prachana engaloda samadhanatha romba college potittu irundhuchu so i was praying god i want a breakthrough abdin i was consulting with anna and he said um, you please sell that sell the car since all the documents are in your name and we sold the car with pray by so much of prayers until now that person hasn't troubled us and i know he's not going to touch us because god is under control and nala masa aachu nanga inga vande we wanted a vehicle to travel ena konja interior a irukkanaala nanga prayer ku varundu pogadhukku kashtama irundhuchu we had a two wheeler at mom's place adu eduthu vande inga use pannitirundhom but we sensed god and anna vande sonnaanga indha mari oru prophecy first you will buy a two wheeler and then it's going to be a four wheeler and i was like thinking god we been receiving prophecy adha na or book e eldala na nariya prophecy vechirken en kai la but when all this going to come true i keep praying every month i come for all the prayers and i keep asking god idu eppa da en vaazhkaila nadakku appdin solittu naanga pona saturday vandu prayer mudichu anna kitta sonna anna we going to book a two wheeler appdin sonna odne anna sonna why don't you go for a four wheeler i said the prophecy is first for a two wheeler and then it's going to be a four wheeler appdin solittu anna ki naanga poi book pannano naanga try pannu it did not happen then sunday we try we could edo or sam thada naanga pogave mudiyala but monday my husband took anna and anna is the one who booked the vehicle for us and he is the one who chooses because god's plan is so very wonderful and his time is like the perfect time yaar mulama and aashirvaadam engalukku varanu nu irukku andala kondu dhaan karthar adha nadathu varundradhula romba clear ah irundhaar naale maasathile ivlo periya aashirvaadam and enga veetla irukra nemmadi ka alave illa it is so peaceful in our home and we are celebrating joy and above all my husband is a converted uh, christian after getting married like he got converted and i've been like always praying for his uh, spiritual growth and in the nala masathile he got his anointing also that is amen. the biggest uh, testimony that amen. i could testify for amen. the glory of the lord nalla gaitha tomandavarku